صلوات دوم را جلیتر ختم بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم حضار گرامی بینندگان عزیز با عرض سلام و صمیمیت خدمت شما دوستان تشریف آوریتان را به اولین برنامه از سلسله برنامه های معرفت حسینی خوش آمدید می گویم. امشب مصادف است با شب سوم محرم امیدواریم با حضور شما خواهران و برادران ایمنی سلسله برنامه های حسینی داشته باشین که لایق شان و شخصیت آن امام بزرگ ما باشد آغاز می نماییم برنامه را با نام و یاد خدایی که ما را قوه نطق و بیان بخشیده است و آیات پاک الهی که توسط جوان گرمی آقای علی رضایی قرائت می شود. اجماعا سلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنوري بسم الله الرحمن الرحيم حليم
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض Allah والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العلي تشکر بسیار تشکر بسیار از جوان گیرمی آقای علی جان رضایی عمر و عزت این جوان ما افسون تر باد دوباره مای محرم دوباره مای محرم دوباره مای حسین دوباره بر سر هر کوچه گفتگوی حسین بیا به دسته ما نوهه جنون سر کن که می رویم شبا شب به جستجوی حسین حسین وارث کشف و شهود قار حراست چی های هوی محمد چی های هوی حسین 
نبستند بر روی حسین هرگز آب فرات آب ننوشید از گلوی حسین فرات تشنه لبهای تفتجوشش بود فرات آب شد از شرم روبروی حسین قتیل قبله همیشه به یاد می ماند قتیل قبله همیشه به یاد می ماند بیا که مهر نماز است خاک کوی حسین چنین که در دل من داغ کربلا جاریست شهید می شوم از حرم آرزوی حسین طلو می کند آخر تلیعه موعود طلو می کند آخر تلیعه موعود مسیر قبل عوض می شود به سوی حسین اجماعا سلوات دوستان عزیز بیندگان گیرمی حال دعوت میکنم از آقای مرتزا رسول مسئول بخش جوانان جامعه اسلامی برای معرفی سخندان انگلیسی باز هم و بر حبیب خدا ختم انبیا سلوات سلام علیکم رسپیکتد برادرز، سسترز، ایلدرز و سکولرز Welcome to our first Muharram 2022 program on this third night of Muharram. As we begin another lecture series in honor of the Master of Martyrs, Imam Hussain alayhi salam. The Holy Prophet said, surely there is a heat in the hearts of the believers over the martyrdom of Hussain that never subsides. We send our condolences to our Imam and to all of you on the arrival of this month of grief and sorrow. And we're truly honored to be joined by respected Dr. Said Hadi Qazwini this Muharram for the next 11 nights. Um, before I get to announcements and introducing Said, uh, just a couple of housekeeping notes. Um, first of all is just to keep COVID in mind still, uh, try to keep your distance. Um, if you have symptoms or obviously if you have COVID, uh, just stay at home. Um, and we do recommend wearing masks when possible. Uh, the next thing is to cooperate with volunteers uh, here in the main hall, in the ACE room, in the parking lot. Uh, it will make everyone's uh, experience better and it will make the volunteers' jobs easier. Uh, so thank you in advance. Uh, nextly, uh, Ashura will be on Monday, August 8th. Uh, we'll share more details of our programming. Uh, just because we received a lot of DMs with that question, uh, so we can confirm uh, Ashura is on Monday, August 8th, inshallah. Um, and finally, we encourage you to donate towards our programs and towards our center, this Maharam. Uh, you can make a donation simply by going to afghancanada.com. Um, and just a couple of announcements. Uh, we are holding the Nainoa conference once again after a two-year uh, uh, COVID layoff. Uh, so we'll be holding it right here on Saturday, August 6th. Uh, with some great speakers and reciters. So uh, you can purchase your tickets right now. Ticket sales have launched at tinyurl.com slash 2022. You can also find the info on our uh, Instagram page or Facebook page. Um, and finally, we are selling Muharram shirts again. Uh, we have a limited quantity of uh, t-shirts, long sleeve shirts, and crew neck sweaters. For tonight, we just have sweaters, uh, but we do have them set up on the brother's side and the sister's side. Uh, so if you want to purchase yours, uh, you can do so before or after the program. Um, and just a, a final note on our programming, uh, we will have Q&A uh, in the ACE room after namaz each night. So uh, about five minutes after namaz is finished in the main hall, you can join us in the ACE room. Uh, we'll, we won't uh, have like long sessions each night, but we'll have many. So uh, join us uh, right away after namaz because we're, we will uh, get started soon. Uh, it's now my honor to introduce our speaker for the next 11 nights. Uh, even though he is no uh, stranger to our community. Uh, Dr. Said Hadi Qazwini is a scholar and intellectual historian of Islam. He has advanced training in the traditional Islamic seminary of Qom and completed a PhD in Islamic studies at the University of Southern California. 
His research begins in classical, Islamic, theological, and legal thought, and extends in bringing this rich intellectual legacy into conversation with Muslim experiences in and with modernity. For well over a decade, Sayyid Hadi has educated audiences across the globe on various topics related to Islam. I now ask you to join me in welcoming Sayyid to the stage with a loud salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu wa sallam alayka ya sayyidi wa ya mawlaya ya rasul Allah. Sallallahu wa sallam alayka ya sayyidi. ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عظكم لعلكم تذكرون. God states in the Holy Quran, بسم الله الرحمن الرحيم. Truly, God commands justice, virtue, and giving to kinsfolk, and He forbids indecency. wrong and rebelliousness and he admonishes you so that you may remember amanna billah sadaqallahu al-aliyyul azim let us begin by enlivening our hearts and minds in our gathering with the remembrance of the holy prophet and his purified progeny sallu ala muhammadin wa ali muhammad two days ago the Muslim world marked the beginning of the year 1444 in the Hijri calendar. And for those of us who are gathered here tonight, and for many millions across the globe, that means that in the Hijri calendar, 1,383 years ago, Imam Hussein, the grandson of the Prophet, along with a small group of his family members and his followers, they stood against a large army commanded by Umar ibn Sa'd, a large Umayyad army numbering in the tens of thousands. And on the day of Ashura, in Karbala, these two forces clashed and a fierce battle engaged and almost everyone in the camp of Imam Hussein was brutally massacred, including the Imam himself. Now, if we were to analyze the battle of Ashura, 
strictly from a historical or a material perspective, we'll find that compared to other battles and other military conflicts throughout human history, the Battle of Ashura was relatively small in its proportions when it comes to the time that the battle took place, the battle took place and it was over within a few hours. When it comes to the number of casualties on the day of Ashura, from both sides, the number of casualties were probably several hundred at a maximum figure. And so, if we analyze the Battle of Ashura from a historical point of view, strictly from a historical and material point of view, we'll find that it was relatively small in proportions. There were many other battles throughout human history that lasted for much longer than the Battle of Ashura. Some battles and wars that took many months, some have lasted for many years. When it comes to the number of casualties, many battles and wars we find throughout human history have claimed the lives of millions. If we just look at the past century of human history, the number of military conflicts, battles, wars around the world, they have taken the lives of millions some battles only, a single battle in World War II, the Battle of Stalingrad claimed the lives of two million people, one battle. In World War I, the Battle of Verdun lasted for 10 months. So compared to other battles and other military conflicts that have lasted for much longer, that have claimed many more lives, the Battle of Ashura seems very small in proportion. However, how many of us and people around the world, how many remember these other battles and these other conflicts, let alone how many know about them, let alone remember them? And how many people remember Ashura? Ashura is remembered for almost 1,400 years, year after year, generation after generation. And the remembrance of Ashura intensifies with every generation. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. The Prophet says, that for the killing of Imam Hussein, there is a heat in the hearts of the believers that never subsides. There is a passion. You and me, we feel this passion in our hearts. It never subsides. We spend our entire lives, every single year, remembering Imam Hussein. And every year, the tragedy is renewed with intensity in our hearts and in our gatherings and in our midst. So why is it, what is the reason that other conflicts are forgotten about, but Ashura is never forgotten, Ashura is always remembered? What is the reason? One reason is because if we were to examine other conflicts throughout human history, we find that oftentimes the main objective, the driving force behind these conflicts and these battles is material gain. Wars are waged, weapons are used, lives are lost, lands are conquered. Why? So that one can gain wealth a certain entity, a certain government, a certain nation, a certain empire is trying to expand its wealth. It's trying to expand its land. It's trying to exploit resources and peoples. Material gains, material objectives. 
Whereas when we come to Imam Hussein's stand, we find that the objective and the driving force of Imam Hussein was a divine motive. It was a divine objective. And the Quran tells us, God distinguishes between that which is material and that which is with people and that which is with God. God says, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ That which is with you, material, it is transient. It disappears. It's temporary. يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ But that which is with God is everlasting. It's eternal. God tells us that that which is linked to God remains. That which comes from God and with, is with God it remains forever, it's everlasting. And so Imam Hussein alayhi salam, he is commemorated forever, for time immemorial, immemorial until the end of time. Imam Hussein is commemorated because his objective was a divine objective. He was not looking to claim land or resources or get wealthy. His objective was divine. And his primary objective was to uphold and to institute, to pursue justice and honor. And the pursuit of justice is something that is universal in its scope, dear friends. The pursuit of justice is not bound by time or place. It's a universal objective. And it's an honorable objective. And it is a divine objective. This is why many non-Muslims have also recognized Imam Hussein. Imam Hussein is not just recognized by Muslims or the followers of Ahlul Bayt. It is for this reason, because his objective was divine, it was noble, it was to pursue justice, that even non-Muslims recognized Imam Hussein. And the famous example of Gandhi, the 20th century Indian philosopher. Gandhi says, I learned from Hussein how to achieve victory while oppressed. Because he realized what Imam Hussein stood for. He understood that Imam Hussein stood for the pursuit of truth. And the Quran tells us that the pursuit of truth, it sets the pursuit of truth as a framework for all of the messengers and all of the prophets. Why did God send, according to some traditions, 124,000 prophets and messengers? Why? The Quran gives us a clue. tells us what the divine objective was. God says, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِصْتِ God says we sent the prophets with revelations, with books, with instructions. Why? لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِصْتِ So that society can establish and uphold قِصْتِ Equity, justice. This is the objective. This is why prophets and messengers were sent by God. This is why our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, why he was sent, sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. The Prophet was sent in Arabia, but he was sent to the whole world in order to fulfill this objective, in order to reintroduce justice and equity into society. And in those short years that the Prophet operated, he was successful. He was able to transform society. He was able to transform a society that was seeped in injustice and oppression on all levels. He transformed their hearts and minds and he made them into a community that upheld justice, that understood and recognized the importance of justice. However, Within half a century, 50 years, 
after the Prophet's death, those who came after him, especially the Umayyads, Bani Umayyah, they reintroduced injustice and oppression once again. They instituted a system of governance that was nothing short of tyrannical. For 50 years after the Prophet, peace be upon him, and his family, the entire Muslim society lived under the grip of oppression and injustice and immorality and indecency. Thus, we find that Imam Hussein found that it was his divine responsibility to stand up once again. And this is why Imam Hussein is considered the heir, warith, of the prophets. We recite in the ziyara, ziyarat warith, that Imam Hussein is the warith, the heir of all of the prophets and all of the messengers. Why? What did he inherit? He did not inherit their wealth or their material possessions. Imam Hussein inherited the responsibility, that divine responsibility to stand up for justice, to pursue justice. And this is why he is considered the heir of all of the prophets and the messengers. When Imam Hussein was getting ready to depart from the holy city of Medina, the beloved city of his grandfather, Rasulullah, he stood up and he declared his objective. He announced it so that everyone know ex knew exactly why he was standing up. He said, Inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala dhanima. Just in case someone might be confused, have a misconception about why Imam Hussein was standing up, why he was rising up. The Imam said, I'm not standing up, I'm not rising up in order to cause mischief or corruption or for personal gains. I'm rising up in order to seek the reform of the nation of my grandfather. أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر to enjoin good and to forbid indecency. This was his objective. His objective was to restore justice, to restore justice to a morally decaying, a dying society, a society that needed to be resuscitated. It was on the verge of moral death. And so Imam Hussein, he stood up and he pursued all means and he was ready to give up everything for this goal, including his life. And he did. Imam Hussein sacrificed everything that he had in order to pursue this noble goal, in order to pursue justice, to resuscitate society, to correct the transgressions that were on the ground. And so as the devotees as the lovers of Imam Hussein. This is why we commemorate Imam Hussein. This is why we remember and we will continue to remember Imam Hussein. But we must go beyond simple remembrance, dear friends. Remembering Imam Hussein and commemorating Imam Hussein is excellent. In doing so, in fact, we fulfill and we observe that which the Prophet himself did. Imam Hussein, he, the Prophet himself, he commemorated and he remembered Imam Hussein even before his death. But we have to go beyond simple remembrance. We have to realize that we are also duty bound. We have a responsibility and obligation by God to maintain justice in our lives that we stand against all forms of transgression and wrongdoing. This is a responsibility upon all of our shoulders. This is what we learn from Imam Hussein. We learn to follow in the footsteps of Imam Hussein.
Otherwise, anyone can remember Imam Hussein. Anyone with a good conscience, with a clean conscience, when he or she hears about the tragedy of Ashura, will shed a tear. How can you not? How can we not weep and cry? When we hear about the tragedies that befell the Ahlul Bayt, when we hear about the tragedies that befell Imam Hussein and his family and his children and the woman and his followers and his friends, how they were brutally massacred without any mercy, without any compassion, any person with a clean conscience, a clean heart will shed a tear, will remember Imam Hussein and will commemorate Imam Hussein. But what makes this commemoration genuine, what makes it authentic, what gives it the ability to enliven us as individuals and as members of society is when this commemoration is coupled with action. When we learn the lessons of Imam Hussein and we implement these lessons in our daily lives, this is what makes our commemoration and remembrance of Imam Hussein special. And so we have to remember that it is our responsibility, each and every one of us, that we pursue justice in our lives and that we stand up against any and all forms of transgression. Usually when we talk about oppression and transgression, the thing that comes to mind is tyranny. Right? That's the clearest form of oppression. A tyrannical government, a tyrannical society. That's the clearest expression of oppression, yes. But transgression and oppression has many faces and it has many forms and it has many types. And we have to be aware of these. Our fifth Imam, Al Imam Muhammad al Baqir, he identifies three types of transgression, three types of dhulm and their consequences. He says one type of transgression is that which is never forgiven by God. And he identifies this as shirk, as associating partners with God. When one knowingly associates partners to God, the Quran tells us that shirk Associating partners with God is not forgiven. If it's done knowingly, of course. It's not forgiven. It's one of the biggest moral crimes that we can commit. So that is one, he says, one type of transgression is never forgiven. And that is shirk. The second type of transgression that the imam identifies is that which may possibly be forgiven by God. And this he identifies as those transgressions that relate to the rights of God, حقوق Allah. For example, when it comes to many of our acts of worship, our acts of devotion and obligation, we're expected to observe them. We are expected to pray five times a day. We are expected to fast in the month of Ramadan. We are expected to go to Hajj. We're expected to do all of these things. But the Imam says that these things, they relate only to God. They are God's right. God has a right over us to be obeyed and worshipped in the manner that he has instructed us to do so. However, if we fall short, and sometimes we do, we may fall short. We may not fulfill some of these obligations in the best of ways. We may miss some prayers sometimes. We may miss some fasting sometimes. We may have delayed our obligation to perform the Hajj. The Imam says that while these are considered transgressions, they are considered wrongs, however, it is entirely within the jurisdiction and the purview of God to forgive. If God wants to forgive, He says, I forgive this transgression. Of course, this should not allow us to take these obligations lightly, to say, well, you know what? God will forgive me. It's okay. God is merciful. I may skip a prayer here or there. I might have some misfasts. I've been delaying my hajj until, inshallah, I become 85 years old. 
and I rack up all of my sins and wrongdoings and then I go once to Hajj and God will forgive all of my record. I'll be completely clean. I might do that. And it's a transgression, it's a wrong. But in the end, God, it is under the purview of the most merciful and the most compassionate to say, I have forgiven you. This is the second transgression that Imam al-Baqir identifies. The third transgression, the third type of dhul, he says that which is never overlooked. And that is, the injustice that we commit towards God's creation, towards others. God does not overlook this. God does not ignore these types of transgressions. The hadith, it interprets for us the verse from Surah Al-Fajr, إِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ مِرْصَادِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ مرصاد. The hadith says that the mirsad is a checkpoint on the day of judgment, it's on the straight path. There's a checkpoint that every one of us has to go through. So sometimes you travel in certain parts of the world, right? In some countries in the Middle East, for instance, you'll find that oftentimes you have to pass checkpoints. They'll check your ID. They'll ask you questions. Where are you coming from? Where are you going? Or between countries, when you're traveling between countries, there is, you know, border security, there's passport control, there's customs. It's a checkpoint. Everyone has to pass through that checkpoint and everyone is asked. You have to be given permission to proceed, to go forth. The hadith says that on the day of judgment, there will be a checkpoint that everyone has to pass. And anyone with the tiniest amount of injustice towards God's creation will be stopped, will not be permitted to pass that checkpoint. There's a hard interrogation waiting for us, brothers and sisters. God will ask us how we dealt with others around us. How did we deal with our families? How did we deal with our friends? How did we deal with our strangers, with people around us? And if God forbid, we may have acted unjustly, we may have oppressed someone, we may have harmed someone, then there will be accountability. We will be asked about our interactions. And so we have to be extra careful, dear friends. Imam Ali alayhi salam, he says that God has placed precedence for the rights of creation over his own rights. فَجَعَلَ حُقُوقَ عِبَادِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى حقوقه. God is the master of the universe. And God has rights upon us. But Imam Ali says that God himself has placed the rights of others, our obligation towards others, before even his own obligations. They take precedence. And thus we have to be extra careful in our interactions with one another and the way that we deal with one another. We have to be extra careful not to harm one another, not to hurt one another, not to suspect negatively about one another, not to point the finger and have suspicions about one another in a negative way. I read a story once about an older husband who noticed that his wife, his older wife, not older than him, also older, that she was having trouble hearing him sometimes. So he said, let me go to the doctor. Let me speak to the doctor and see what we can do. So he went to the doctor and he said, listen doctor, my wife has trouble hearing. I speak to her and she doesn't answer me. So I came to you to perhaps find a solution. Doctor said, no problem. I'll ask you to do something and you can report back to me so I can figure out exactly what the problem is. He said, go back home and do a little test, a hearing test. Go and stand 
about 40 feet away from your wife and speak to her in a normal tone. Ask her a question and see if she replies. And if she does not, then go a little closer, 30 feet closer away from her and also in the same sort of normal voice, ask her and see if she replies. If she doesn't reply, go closer, 20 feet away and do the same. If not, go 10 feet away and do the same. And then come and let me know what's going on. So the man said, okay. He went home. He entered into the house. He saw that his wife was in the kitchen cooking. And so he went and he measured 40 feet. And he stood 40 feet away from his wife. And he called out. He said, honey, what are you cooking? She didn't answer. So he came closer, 10 feet closer, standing 30 feet away. He said, honey, what are you cooking? She didn't answer. So he went and stood another 10 feet closer, 20 feet away. He said, honey, what are you cooking? Again, she didn't answer. He went and stood 10 feet away. Fourth time he asked her, he said, honey, what are you cooking? Again, she didn't answer. So he went and he stood right next to her, right behind her. And he said, honey, what are you cooking? She turned around. She was frustrated. She said to him, for the fifth time, I'm telling you, I'm cooking chicken. Or qabili pulo. Oftentimes, it's easy for us to blame others, to suspect others. So-and-so doesn't know. So-and-so is wrong. There is something wrong with that person or this person, right? It's easy for us to suspect negatively about others. And we forget to ask about ourselves. It's easy to point the finger towards others. But we have to be very careful, dear friends. We have to be extremely cautious when it comes to our interactions, that we don't harm anyone, neither through word nor deed. When the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Muhammadin, when he identifies the Muslim, he gives a definition of who is a Muslim. He says, Al-Muslimu man salima nas min yadihi wa lisanih. Very powerful description. He doesn't describe the Muslim as the one who prays all day or all night and fasts every single day or goes to Hajj every year or gives all of his money to charity. He says simply, the Muslim is the one who others are free from his negative words and deeds. If those around us, they're free from our harm or hurt, then this is a good indication that we deserve the title of Muslim, of a genuine Muslim. So we have to be extra cautious. The core of Islam, if we want to take this religious tradition and we want to break it down to its core, to its center, to its essential feature, we can say the following. That Islam seeks to establish a comprehensive system of rights and responsibilities. This is what it means to adhere to the core of Islam. To recognize the rights of others and our responsibilities towards others. The rights of God's creation. Ibadullah. Huquq ibadullah. The rights of God's creation. Our friends, our neighbors. In the case of neighbors, Imam Ali alayhi salam in his final will, his final will, he's on his deathbed, and he turns to his family and those around him, and he begins to give them his final will and testament. And he gives them a long list of responsibilities, one of which he says, Allah, Allah, fil jiran. I remind you of res your responsibilities and your duties towards your neighbors. And he says, this is exactly what the Prophet taught us. The Prophet, time and time again, would insist that we are careful 
in observing our responsibilities towards our neighbors, towards those around us, towards family, towards our parents. Take the example of parents. The rights and responsibilities, the rights that our parents have upon us as their children and our responsibilities towards them. The Quran in many places, it repeats this theme. God talks about the obligation to recognize and worship only God and then immediately after God says, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Your Lord has decreed that you worship none other than Him. Immediately afterwards, God says, and that you honor and you care for and you show kindness towards your parents. In another verse, God says, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ God has admonished, has reminded the human being of his responsibility towards both of his parents, بِوَالِدَيْهِ And then God turns to the, to the mother, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى Look at this beautiful description. God says, I remind you of responsibility towards both of your parents, and I also remind you that your mother carried, she bore you with pain upon pain. Usually when we get together in family gatherings, we've probably all experienced this, right? It's your birthday and your family is together and suddenly your parents, they begin to remind you and everyone else very embarrassingly of all of the cute little things that you used to do when you were a child, right? Little things and you get embarrassed. Usually, we are reminded of those happy moments of our childhood. But no one gets up and talks about all of the difficulties that our mothers had in raising us and in taking care of us. No one reminds us of that. But the Quran does. God wants to remind us for all of eternity. And we know that we have a great responsibility towards our parents and especially towards our mothers. I read a story once about a young child who approached his mother one day and he handed her a list, a paper. The mother took the paper and she began to read it. And on this paper, there was an itemized list of things that the child had done, each one with a charge. I did my homework, five dollars. I took care of my baby brother, that one's hard, ten dollars. I took out the trash, two dollars. I made my bed, two dollars and fifty cents. An itemized list and then a total charge at the bottom. The mother took the list. She smiled. She looked at her child. And she began to remember all of her experiences. She turned the paper around and she began to write down. Carrying you in my womb for nine months, no charge. Giving birth to you under pain and difficulty, no charge. Sleepless nights, countless sleepless nights, no charge. Feeding you, bathing you, changing your clothes, taking care of you, no charge. Taking you to school, no charge. Helping you with your homework, no charge. Total, no charge. We have to remember, brothers and sisters, the way that we deal with our parents, our fathers and our mothers, we have to be extra careful in what we say and what we do. Sometimes, 
even though our parents might not say it, they might not show it openly, sometimes we say some things that break their hearts. We do some things that hurt them and harm them. And we have to be very careful because this is not taken lightly by God. God will hold us responsible and accountable. When it comes to others around us, friends, strangers, we have to be careful in what we say, in what we do, in how we even think about others around us to avoid any type of transgression against God's creation. We have to remember the importance of maintaining trust and trustworthiness. Unfortunately, we live in a day and age where trust is waning. We no longer have trust in one another. We no longer have trust in our institutions and in others around us. Betrayal has become something common, betraying our trust, betraying our promises. But this is not sustainable. When the Quran describes the believers in Surah Al-Mu'minun, God says, Qad aflah al -mu'minun. Successful are the believers, and then God gives a series of traits and attributes one of them, God says, And those who observe their trusts and their covenants, their vows, that we fulfill this. We don't take it lightly when someone entrusts me with something, with a secret, with something personal, that I fulfill that trust. I don't go around I don't go around exposing that person's secrets. If I make a promise to someone that I fulfill that promise, either make no promise at all, or if you promise, make sure that you fulfill it. We have to be trustworthy. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallu ala Muhammadin wa Muhammad. The Prophet, even before he became a messenger, even before he received his first revelation in Mount Hira, he was known in his society amongst friend and foe as what? As As-Sadiq Al-Amin, the truthful and the trustworthy. And this is why people believed him. This is why people were willing and ready to accept his message because they knew he was truthful. He didn't deceive, he didn't lie. He would never deceive anyone. They knew that he was trustworthy. That when he was entrusted with anything, whether it was big or whether it was small, whether it was material or immaterial, that he would fulfill that trust. Even during his last moments in Mecca, when he's leaving Mecca, he's fleeing Mecca. The Prophet, when he left Mecca, he didn't choose to migrate to Medina. He wasn't going there seeking a job opportunity. Many of us, we relocate from place to place seeking a better future, right? We want a better job. We want prospects for a family, a better family, or whatever it may be. And so we willingly decide to shift location from place to place. When the Prophet left Mecca to Medina, he was fleeing, he was running for his life. Yet, even during those circumstances, he left behind. Who did he leave behind? He left behind Amir al muminin Imam Ali alayhi salam, we know that his primary role in staying behind was to do what? Was to take the place of the Prophet in his bed at night. We all know the story. Quraysh, they come in, assuming that this is the Prophet, they want to attack him, and they find there willing to sacrifice his life Amir al muminin But yet there's another reason. The Prophet instructed Imam Ali, he told him, stay behind and make sure that you fulfill all of my trust. I have been entrusted with people's wealth and possessions. I can't leave without giving it back to them. And so one of the objectives of Imam Ali was to go back and to fulfill, to return these trusts. 
This is how conscious the Prophet was of remaining trustworthy and fulfilling this responsibility. And this is a responsibility upon all of our shoulders. I read a story once about a young man who traveled, a student, who was traveling to, to seek spiritual elevation. So he would go from town to town and village to village and he would look for those who could lead him and guide him in developing his spiritual sense. So he goes to a village one day and he's decided that he wants to acquire Ismullah al-A'zam, God's greatest name. The traditions, they tell us that with God's greatest name, one can perform miracles. So he hears that in this particular town, there is a spiritual master who has access to God's greatest name. So he go, he's, thinks, I'm going to go to him and I want him to teach me. So he proceeds, he goes there and he tells him, I'm so-and-so and I'm here to learn God's greatest name, Ismullah al-Azam, and I'm told that you can teach me. So teach me. So the man, he looked at him and he told him, sure, I'll teach you but under one condition. I want you to take this box. I entrust you with this box. I want you to take this to my friend. He lives across the river. Go and hand it to him, and he will teach you Ismullah al-A'zam, God's greatest name. So the student said yes. The master told him, I want you to be very careful. Make sure that you... Deliver this item as I'm giving it to you. He said, okay. So he took the box and he went on to his journey. He found, he came to the river bank. He found a small canoe. He hopped onto the canoe and he began to row across the river. And as he was rowing, he noticed that the box began to move. So he didn't make anything of it. Again, the box began to move. It began to shake. So he became curious. He turned around and he took the box up and he lifted the top of the box. As soon as he lifted the top of the box, a mouse jumped out. It ran around into the canoe. He chased after it and then it jumped out into the water. So the young man put the lid back on the box and he continued rowing. He went across and he went to the location that he was told to go to. There, he arrived to the house of the man. He knocked on the door. The man opened the door. And he saw that the young man was holding a box in his hand. He turned to him and he told him, You must be the young man who is here to learn Ismullah al-A'zam, God's great name. He said, Yes. He said, this must be the box that my friend gave to you to deliver to me. He said, yes. He told him, give it to me. He took the box, he lifted the lid. He noticed that the box was empty. He told him, I think my friend gave you something in this box to deliver to me. The young man said, yes, and he began to explain. He said, you know, I was in the boat. I was rowing over and it started to move. I lifted the lid of the box and the mouse jumped out and I tried to grab it and it jumped into the water so I'm sorry I lost it. The man told him if you cannot be entrusted with a small mouse how do you expect to be trusted with God's greatest name? We have responsibilities brothers and sisters. We have to make sure that we uphold these responsibilities. Finally, as Muslims, we have the responsibility to uphold the rights of the Ahlul Bayt This is a responsibility upon all of our shoulders. The Quran reminds us, God says, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا God commands the Prophet, he tells him, remind the people, 
I do not ask you for anything in return for my services except that you show kindness and respect to my family. The hadith says that on the day of judgment, the Prophet will stand before his community and he will ask them, he will say, how did you deal with my family after me? How did the Muslims deal with the Prophet's family after him? Did they fulfill their responsibility towards the household of the Prophet? Did they show kindness and concern and compassion? The Holy Prophet during his final moments, his final moments on his deathbed, he is surrounded by his family. He brings his beloved daughter Fatima to Zahra close to him. The tradition says that he whispers in her ear. She begins to weep and cry and then he brings her again and he whispers and she smiles. And then after that, he calls out for his beloved grandsons Hassan and Hussein. They are brought towards him. He takes them, he embraces them each from one side. He places them both on his chest. He begins to kiss them, he embraces them very close. And the time would come for Imam Hussein to separate from the Prophet once again. Before he departs Medina, he goes to the grave of his grandfather Rasulullah. He sits by the grave of the Prophet. He begins to weep, he begins to cry. He says, my beloved grandfather Rasulullah, this is the situation that we're in. This is where we are now. You see the amount of injustice that they have done against us, how they have hurt us and they have harmed us. My grandfather, please take me in the grave with you. Life without you is no longer worth it. Take me into the grave with you. Let me join. The hadith says that Imam Hussein at that point he fell asleep. And he saw in his dream that the Prophet, peace be upon him, along with Amirul Mu'mineen and Fatima to Zahra and his brother Hassan, along with the angels, they were proceeding towards him. They told him, Our beloved Hussein, we miss you. We have departed from you for a long time and we miss you and we look forward to seeing you again. And we will be reunited with you. But we will only be reunited after you attain the station of Shahada of martyrdom. Ya Rasulullah, on your final moments, Hussein was on your chest. And he departed, he had to separate from being on your chest, Ya Rasulullah. On the day of Ashura, who was sitting on the chest of your beloved grandson Hussein? Inna lillah wa inna ilayhi raji'oon. Wa sayalamu alladheena zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Wa al-aqibatu lil-muttaqeen. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات 
نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تشکر میکنم از بیانات روشنگرانه جناب آقای قزوینی عمر و عزتشان زیاد حضور گرمی بینندگان عزیز من امشب برای شما دو مجده دارم مجده اول این که به دعوت جامعه اسلامی افغانهای کانادا فاضل دانشمند جناب آقای دکتر محمد علی فقیهی به تورنتو تشریف آوردند و از امشب تا پایان برنامه های ماه محرم ما در خدمتشان هستیم مجده دوم این که یکی از زاکرین اح... مصیبت اهل بیت علیه السلام جناب آقای حاج مصطفی نعیمی هم به دعوت جامعه اسلامی از امشب در برنامه های ما سهیم هستند و در خدمتشان هستیم بعد از ادای نماز ما ابتدا سخنرانی فارسی به بز... بج... توسط جناب آقای دکتر فقیهی را خواهیم داشت و به تقیب آن ذکر مصیبت اهل بیت علیه السلام حال همه آماده می شویم برای ادای نماز مغرب و عشاء اجماعا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني يا ذا الجلال والإكرام أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر حول الله وقوته أقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته أقوم الله أكبر 
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني يا ذا الجلال والإكرام استغفر الله ربي وجه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوموا وأقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله 
سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله اكبر بحول الله وقوته اقوم واب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بمحمد وعترته الطاهرة الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بنطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد وآل محمد واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلبي ما لم تقدرني فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم أغننا بغناك وصل اللهم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والفاتحة مع الصلوات اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الله أبا صالح السلام عليك يا أبي الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين يا ابن أم البنين السلام عليك يا زينب الكبرى بنت علي مرتضى بنت فاطمة الزهراء السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نصار روح متحر حضرة الرخية عليه السلام صلوات ختم كنه دوستان عزیزی که در دهلیز تشریف دارند لطفا داخل بیایند و اخذ موقع نمایند که تا لحظات بعد انشالله بر ادامه برنامه ما آغاز می شود. اجماعاً سلوات سلوات دوم را جلیتر ختم بفرمایید و برای سلامتی خود و خانواده ها سلوات سوم را جلیتر باز هم ختم فرمایید بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد خدمت شما حضار گرمی و بینندگان عزیز تاعت و عبادتتان مقبول درگاه حق باد 
قبل از اینکه به بیانات فاضل دانشمند جناب آقای دکتر فقیهی گوش فرادهیم لطفا به چند اطلاعیه توجه فرمایید اطلاعیه بخش مکتب جامعه اسلامی ثبت نام مکتب برای سالهای 2022 و 2023 آغاز شده است دوستان می توانند از طریق آنلاین با آدرس www.maktab.ca/registration ثبت نام نمایند پایان موعد ثبت نام 7 آگست می باشد و به اطلاع شما می رسانند که بعد از آن این ثبت نام تمدید نمی شود همچنان کودکستان یا کندرگاردن برای دوستان عزیزی که به این برنامه تشریف می آورند آماده شده است از امشب آماده شده است دوستان می توانند از این کودکستان برای حفظ و نگهداری فرزندان خود استفاده نمایند عزیزانی که نظیرات دارند در بخش آقایان با آقای سلیمان مزاریاد تماس شوند و در بخش خانم ها با خانم حمیده حسین زاده همچنانی که ما میدانیم در جریان برنامه های ماه محرم تعداد جمعیت رو به ازدیاد است مسئولین جامعه اسلامی سمیمان خواهش می کنند از خواهران و برادران که برای حفظ سلامتی خود و دیگران تا جایی که می توانند از ماسک استفاده نمایند. مسئولین بخش پارکینگ از دوستان، خواهران و برادران سمیمان خواهش می کنند که موترهایشان را در سرک هابسن اوینیو پارک نکنند که باعث شکایت همسایگان خواهد شد دوستان بسیار عزیز تشکر از توجه شما حال توجه شما را جلب می دارم به سخنرانی فاضل دانشمند جناب آقای دکتر محمد علی فقیهی که در ادامه سخنرانی ایشان ذکر مصیبت داریم از ذاکر مصیبت اهل بیت علیه السلام جناب آقای حاج مصطفی نعیمی برای سلامتی این هر دو عزیز اجماعا سلوات بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العرزین الحجت ابن الحسن الاسکری روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و جعلن الله من خیر اعوانه و انصاره السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 
روزی که راز خلقت دنیا نوشته اند گل را به نام بلبل شیدا نوشته اند پروانه را فدایی شمع و به بال و پر اسرار عشق با قلم لا نوشته اند نام حسین و کرب و بلا را ز خون پاک روز ازل به دفتر دلها نوشته اند نازم به عاشقی که سرش را به نوک نی سردار سربریده سرها نوشته اند بر پرچم سیاه پس از قرنها هنوز نام حسین با خط خانا نوشته اند ذکر حسین شد محک پاکی طلا ذکر حسین شد محک پاکی طلا بر دفتر قبول به تغرا نوشتند در جهان اسلام چهار حادثه چهار رویداد هست که بسیار حائز اهمیت اولا و ثانیا این چهار رویداد به امر پروردگار اتفاق افتاده و خواهد افتاد و سالسا این چهار رویداد با هم ارتباطی تنگا تنگ و ناگسستنی دارند که می بایست این چهار حادثه و واقعه رو کاملا بشناسیم و آن رو پاس بداریم ستای از اینها اتفاق افتاده و یکی باقی مونده این چهار حادثه عبارتند از یک به سطح پیامبر بزرگوار دو قدیر خم سه آشورا و چهار ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه این چهار حادثه مانند یک درختی که دارای سمر هست و مراحل رشد خودش رو طی میکنه به هم پیوند خورده و نمیتوانیم این را از این چهار تا یکی از اینها رو جدا بکنیم و مورد مطالعه قرار بدیم داستان از به شروع میشه تا ظهور ادامه داره خب اما اولین حادثه من سریع میگم از این چهار تا تا به حادثه آشورا برسیم اولین حادثه بزرگ در جهان بشریت حادثه به هست خداوند اشرف مخلوقات خودش رو برترین آفریده خودش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو به پیامبری مبعوث می کند تا ما انسان ها رو از ظلمت ها و تاریکی ها به سوی نور ببرد از عالم خاک به عالم افلاک به پرواز در بیاورد در سوره آل امران به این نعمت بزرگ وجود پیامبر اشاره شده که لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب و الحکمه خداوند بر مؤمنین منت گذاشت من نه در لغت عرب برخلاف تفسیری که ما در زبان فارسی داریم که میگیم منت بر او گذاشت این معنا رو نمیده من نه یعنی نعمت بسیار فراوان نعمت بسیار بزرگ یعنی خداوند نعمت بسیار بزرگی رو به مؤمنین داد و اون این است که بهترین مخلوقش رو به اونها فرستاد و مبعوث کرد تا سه کار رو انجام بده یک یطلو علیهم آیاته 
آیات خدا رو کلام الهی رو بر اونها تلاوت بکنه که قرآن هست دو یزکی هم اونها رو پاک بکنه تسکیهشون بکنه آلودگی های اخلاقی فکری رفتاری اونها رو از بین ببره و سوم این که این کتابی که بر اونها تلاوت کرده بود رو تعلیم بهشون بده بگه مراد خدا چیه و حکمت رو به اونها بیاموزه پیغمبر و فرستاد برای این ستا کار خب این آیه خیلی حرف درش هست کم درش حرف نیست چون این آیه در قرآن تکرار هم شده پیغمبر معموره که انسانها رو پاک کنه پس خودش باید پاک شده باشه این که ما معتقدیم پیامبر باید معصوم باشه یعنی همین این قرآن میگه تا اسمت نداشته باشه خودش از آلودگی پاک نباشه که کسی رو نمیتونه پاک بکنه دوم این است که چگونه انسانها رو تسکیه میکنه چگونه آلودگی رو از انسانها بیرون میاره به زور به اجبار این که امکان نداره روش تسکیه چی هست او مردم رو با عمل خودش با رفتار خودش و با تبیین و روشنگری تسکیه میکنه و سوم به اونها کتاب و حکمت می آموزه پس بعد خودش به این کتاب و به حکمت علم و معرفت داشته باشه تا اونها رو بیاموزه خب اینجا ارز کردم خیلی حرف من چون بحث به سطح رو مقدمه برای بحث آشورا قرار دادم امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه از بعثت پیامبر چنین تعبیر میکنه دقت کنید امیر المؤمنین داره تعبیر میکنه یعنی اون شخصیتی که اندیشمندان در برابر اون شخصیت کرنش کردن در برابر عظمت او او از عظمت رسول الله میگه فما اعظمه منت الله عندنا بزرگترین نعمت خدا در نزد ما این بود که پیغمبر رو به ما داد ان اما علی نابهی علی می فهم پیغمبر کیه علی می دان رسول الله کیه سلفا نتبعه و قائدا نت و عقبه کسی که باید گام بگذاریم در پشت سر او و در پشت سر او به سوی مقصد علا حرکت کنیم خب پیامبر مبعوث شد در شورستان انسانیت در جایی که اصلا بوی از انسانیت نبود چنان تحولی ایجاد کرد و تبدیل به گلستان کرد میدونید در شورزار جایی که نمکه هیچ درختی گیاهی عمل نمیاد هنر پیغمبر اکرم این بود که در چنین فضایی انسانهایی رو تربیت کرد ابوذرها رو، سلمانها رو، مقدادها رو تربیت کرد و به جامعه بشری نشون داد اینها رو این کار پیامبر بود پیامبری که آمد دشمنی ها رو از بین برد کینه ها رو از بین برد دوستی برقرار کرد شرک رو از بین برد توحید رو جایگزین کرد ظلم و از بین بود ادالت رو آورد این کار پیغمبر بود که در این مدت کوتاه انجام داد و اما اما یه کار اینه پیامبری که مبعوض شد در برابرش مشرکین ایستادند کفار ایستادند و یواش یواش منافقین سر و کلشون پیدا شد و این مجموعه شروع کردند به آزار پیامبر به استهزا و تمسخر پیامبر اکرم و کارشکنی و جنگ و جدال با رسول خدا این مجموعه آمده اونها رو نجاتشون بده 
آمده اونها رو به بهشت بر این دعوتشون بکنه اومدن به جنگ پیامبر یعنی به جنگ خودشون اومدن به دشمنی با خودشون اومدن که او میخواند آره نجات بده خب قرآن کریم آیاتی داره باید رو این آیات خیلی فکر کرد و اون آیه اینه که خداوند میفرماد ما در هر امتی پیغمبری رو فرستادیم دو تا پیام داشت انه الله بنده خدا باشید و از تاقوت دوری کنید تاقوت کیه؟ تاقوت اون جریانیست که نفوز میکنه توی دین توی جامعه دینی به اسم دین دین رو نابود میکنه به اسم دین حقیقت دین رو تغییر میده این اسمش تاقوته تو فرهنگ قرآن همه تون آیت الکرسی رو خوندید الله و ولی و لذین آمانی و خجه من الظلمات الان نور و لذین کفرو اولیاء و همت تاغوت و خجون هم من نور الى ظلمات کار تاغوت اینه که مردم از نور یعنی دیانت درست دین صحیح بیرون میاره به سوی تاریکی میبره کار تاغوت اینه آیات زیاد تو قرآن هست از منافقین میگه از نفاق میگه از افرادی که ظاهرشون هیچ که تشخیص نمیده که اینا کافرن یا مؤمنن اینا دور پیغمبرم جمع میشن و منتظرند که پیغمبر از دنیا بره و اتفاقات بد رقم بخوره کمان که در دین حضرت موسا بود در دین حضرت ایسا بود در تمام ادیان گذشته این گونه بوده برای اینکه اتفاق نیفته حادثه دوم رخ میده و اون قدیره پیامبر اکرم برای اینکه آموزه های قرآنی، آموزه های دینی، اون اسلام حقیقی باقی بمانه و ادامه پیدا بکنه زمام جانشینی رو به چه کسی میده به علی ابن عبی طالب؟ قدیر اتفاق میفته، قدیر از وقعی است که همه مسلمان ها قبولش دارن کسی نمیتونه انکارش بکنه سه تا آیه در قدیر نازل شده در سوره ماده ما قرآن رو نمیتونیم بخشیش رو قبول کنیم بخشیش رو قبول نکنیم قرآن رو همش باید قبول کرد او سه تا آیه اینه جوانها این آیات رو به خاطر بسپرن و دقت کنن نکته مهم است. میخوام ببینیم چی شد آشورا به وجود اومد چی شد پنجاه سال از رهلت پیامبر نگذشته است؟ فرزند رسول خدا را سر می برند خاندان او را به اسارت می برند چه چیز و عوامل و زمین آیی بوده قدیر اینجا مطرح میشه سه تا آیه در سوره ماعده است که الان باز وقت تفسیر اونها نیست اشاره می کنن. یکی آیه ابلاغه خدا به پیغمبر می که یا ایوه رسول بلغ ما انزل علیه کم ربک اون چه که خدا گفته ابلاغ کن اگر ابلاغ نکنی رسالت خدا را ابلاغ نکردی و خدا تو را از مردم حفظ میکنه این چیه که پیغمبر نگران از ابلاغشه این اولا پیغمبر توحید و گفت این همه سال قیامت رو گفت، معاد رو گفت، نماز رو گفت، روزه رو گفت همه اینا رو گفت مشکلی نبود این چیزیست غیر از توحید، غیر از قیامت، غیر از معاد، غیر از این چیزا یک مطلبی است که یک عده باش مخالفت میکنن این اولا پیغمبر نگران گفتنشه دو این چیزی که میخواد بگوید هموزن تمامی پیام های قرآنه چون میگه اگه اینو نگی هیچی رو نگفتی رسالت تو ابلاغ نکرد یعنی بدون این توحید معاد فروع دین 
اصول دین بدون این در بخاطره خواهد افتاد این اگر باشه همیشه درست میشه و این چیزی نیست جز بیان ابلاغ کسی که کار پیغمبر میخواد انجام بده عزیزان دقت بکنید مسئله خیلی مهمه ما باید حق رو بیان بکنیم امام حسین برای همین حق حرکت کرد اگر پزشکی طبیبی میره جای او یه پزشک میاد نمیشه مردم جمع بشن بگن آی تو خیابون تو داری میری قیافت هم خوبه تو بیا اینجا بشین اینجا باید علم پزشکی داشته باشه تا جای پزشک بشینه خب خدا در مورد پیغمبر چی فرمود؟ گفت من پیغمبر فرستادم مردم رو چی کار کنه؟ تزکیه کنه علم کتاب و حکمت یادشون بده پس کسی که جای او میاد باید این کار رو انجام بده باید مردم رو تزکیه کنه باید به مردم کتاب و حکمت یاد بده جانشین یعنی همین این رو خدا فقط میدونه خدا میدونه که پاکه خدا میدونه که از آلودگی های شرک درونش پاک شده کسی جز خدا اینو نمیدونه این رو مردم نمیتونن تأیید کنن این علم زمام هدایت بشریت دست چی داده میشه دست کسی که بلد باشه مردم رو هدایت کنه علم هدایت داشته باشه خودش هدایت شده باشه و اون کیه؟ در قرآن چه کسانی پاک شدن و خدا گفته اینا پاکن؟ کیان؟ انما یرید الله لیذهب انکم الرز اهل البیت و تحرکم تطهیرا خدا و اهل بیت رو گفته پاکن اینا متحرن اینا زمام هدایت جامعه بشری رو به دست میتونن بگیرن لذا پیغمبر فرمود من بین شما دو چیز قرار دادم کتاب الله و اترتی ما این تمسکتون به ما به این دوتا تمسک جستید هدایت میشید نمیتونید از هم جدا بکنید چرا؟ چون کتاب طب طبیب میخواد کتاب ریاضی ریاضیدان میخواد کتاب خدا معلم میخواد و هر کسی میاد برای خودش تفسیر میکنه به جنگ که مردم هدایت بشن گمراه میشن که شدن این همه فرقه در اسلام پدید اومد مال چی بود؟ مال که نمیدونستن آیات و قرآن معنا چیه هر فرقه درست شد فرقه درست شد مکتب درست شد مذهب درست شد قدیر جلوی این اختلاف رو میگرفت قدیر هدایت ادامه پیدا میکرد لذا اب گفت ابلاغ کن اگر این رو ابلاغ نکنی رسالت تو ابلاغ نکرد این یه آیه آیه دوم گفت ولی شما خداست و رسول انما یعنی فقط و فقط اینا ولی شما هیچ که ولی شما نیست خدا و رسول و اونی که موقع رکوع در نماز انگشترش داره به کی میده او ولی شما این آیه دوم آیه سوم که خیلی مهمه اینه الیوم امروز روز قدیر من خدا چند کار کردم یک الیوم یعس الذین کفرو من دینکم امروز کفار از دین شما معیوز شدن نمیگه از شما و میگه دینتون یعنی دیگه کفار نمیتونن تو دینتون دست ببرن تحریف کنن خراب کنن همون گونه که دین مسیح رو خراب کردن دین موسا رو خراب کردن دین شما رو نمیتونن دست ببرن چون کنارش کی استاده کسی که به تمامی این کتاب علم داره علی مع القرآن و القرآن و مع علی امروز دیگه کفار نمتن کاری بکنن الیوم اکمل تو لکم دینکم امروز دینتون رو کامل کردم بدون ولای علی دین کامل نیست امروز نعمتم رو بر شما تمام کردم و امروز اسلام رو به عنوان دین مرزی و پسندیده خودم انتخاب کردم 
یعنی اگه اینو داشتی اون اسلامت اسلامیست که من خدا میخوام بدون این این اسلام من نمیخوام و رقیت و لکم الاسلام دینا این معلاش چیه؟ معلاش اینه که اسلام مبتنی بر علم و اسمت کتاب خدا هیچ باطلی توش راه نیست امامی هم که این کنار کتابه که اطرت باشه اونا هم هیچ گناهی خطایی ندارن جهلی هم ندارن اونا بشر رو هدایت میکنن خب پیغمبر از دنیا رفت جامعه قدی رو فراموش کرد یادش بر شروع شد نتیجه چی شد دقت کنید چشمونو باز کنید اسلامی که امروز داریم میبینیم تو دنیا آموزه های اسلامی که برای پیشرو هست اسلام پیشرو، قرآن پیشرو چرا مسلمان ها عقب افتادن و پس, پس رفت رفتن چرا اسلامی که از ادالت میگه این همه ظلم تو ماست چرا اسلامی که از محبت میگه این همه دشمنی تو ماست چرا اسلامی که از عدم اختلاف حرف میزن این اختلاف تو ماست از کجا ریشه گرفته اینا تاریخ مسلمان ها رو ببینید پر از, از جنایت و ظلم و خون ریزی مال چیه؟ از کجا پیدا شد اینا؟ مال این که دستور پیامبر رو زمین گذاشتن اینم من نمیگم هر کسی که تاریخ رو بررسی کنه به این نتیجه میرسه کتابی است به نام اقلیت های مسلمان در جهان بکشم شما هستی دیگه تو این کشور جز اقلیت این دیگه درسته اقلیت های مسلمان در جهان در کانادا در آمریکا در آلمان اروپا اینها کتابی نوشته شخصی است به نام سلیمان کتانی شی ام نیست کتاب نوشته بعد بررسی علمی کرده چرا مسلمون ها با وجود این قرآن ارزشمند این قرآنی که دعوت به بهترین ها کرده چرا اینا اینقدر عقب افتادن چرا اینقدر اینا مشکل دارن اون میگه من نمیگم اون میگه میگه علتش اینه که به وسیعت پیغمبر عمل نکرده اطرت پیغمبر رو زدن کنار گفتن این قرآن برای بسه قرآن مفسر میخواد قرآن معلم میخواد بدون اون مثل کتاب پزشکی شما خودت ورداری ورق بزنی دارو برای خودت بنویسی و به چی میشه اینجاست میگه علت اینه اگر مسلمون ها وسیعت پیغمبر رو عمل میکردن این گرفتاری در جهان اسلام اتفاق نمیافتاد روایت داریم اگر با علی بیعت میکردن لعکلو من فوقه و من تحت هر جده. چون علی یعنی علم علی یعنی حق از آسمان برکات برشون نازل میشد خب یه نمونه دیگرش این هست وقتی قدیر رو کنار زدن علی ابن ابی طالب که اولین مؤمن به رسول خدا بوده اسلام به خاطر شمشیر علی پیشرفت میکنه به خاطر منطق علی پیشرفت میکنه همین علی رو در زمان معاویه روی منبرهای نماز جمعه لعن و سب و دشنام میکردن علی که داماد پیامبره تو قدیر پیغمبر گفته هر کی منو دوست داشته باشه حالا اگر بگیم سرپرستش هم علی سرپرستشه بگین نه دوست منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه هم به همین سادگی دیگه این همش همه میدونن اینو هم هم نقد کردن من کنت مولا فاز علیان مولا اللهم وال من والا و آدمت این پیغمبر گفت دیگه هم هم نقد کردن هم هم قبول دارن متا شیعه میگه منظور از مولا یعنی سرپرست شما ولی شما امام شما اونا میگن نه یعنی کسی که دوستش داشته باشی خیلی خوب همین هم قبول میکنی آیا دشنام به علی لعن به علی تو نماز جمعه ها به خطبه های نماز جمعه ها چی کار کردن 
و حادثه بعدی که پنجاه سال نگذشته از رهلت پیامبر سید جوانان اهل بهشت کسی که جزو خمسه تیب است پنج تن آل عباس همه قبول دارن کسی که پیامبر فرمود آیه قرآن داریم اجر رسالت من مودت زبل قرباست یعنی به زبل قربای من که امام حسین جزء اونهاست مودت و دوستی داشته باشید به فجیع ترین وضعی به نام اسلام با تکبیر سر او رو بریدن بدنش رو قطع قطع کردن خاندانش رو اسیر کردن این اتفاق افتادش اینا نشون دهنده این است که قدیر به فراموشی سپرده شد و این جنایت ها و این تحریف ها و این اختلاف ها و این حماقت ها تو جهان اسلام پدید اومد اینجا بود که درخت اسلام میخواست خشک بشه اینجا بود که این دریای رحمت جلوش رو میخواستن صد بزنن و هیچ کسی بهرمند نشه اینجا بود که آشورا آمد و زامن بقا اسلام شد و اسلام مانند یک رود باریکی در تاریخ تا ظهور جریان پیدا کرد نه اون امواج ولی مانند رود باقی ماند میوه های اسلام رو خوشکندن ریشش موندش اینی که پیامبر اکرم فرمود حسین و منی و انا من حسین حسین از منه خب بله حسین از پیامبره من پیغمبرم از حسینم یعنی بقا دین من ماندگاری دین من به حسین هست یکی از علمای اهل سنت کتابی راجع به امام حسین نوشته به نام علایلی میگه الاسلام نبوی الهدوز حسینی البقا اسلام با پیغمبر به وجود اومد با امام حسین باقی موند چون بنی امیه ریشه اسلام خواستن نابود کنن همین مقدار شهادت سید و شهده علیه السلام اسلام رو مندگار کرد کدوم اسلام رو؟ اسلام اهل بیتی اسلام امامتی اسلام حقیقی اون موند چون اساس اسلام امام امیر رومانی در نحجه و فراغ فرموده که اهل بیت اساس پای اسلام هست لذا من وقت محدود هست این کلام سید و شهراد رو میخونیم که حضرت دقیقا همین رو بیان میکنن در حرکتشون این رو بیان میکنن که من برای چی حرکت کردم حالا خطبه حضرت نامه به مردم بسره می نویسن من بخشی از اون رو می خونم حضرت می فرمانن انا ادعو کم من شما مردم رو فرا می خانم به کتاب خدا و سنت پیامبر خدا فا این سنت قد امیتد سنت پیغمبر مرده به این رفته ول بدعت و قد احیت بدعت یعنی چیزایی که مال خدا نیست خودتون درست کردید اینا رواج پیدا کرده این یک بخش در جای دیگه حضرت میفهمد خرج طول طلب الاسلافی امت جدی امت جد من دوچار فساد شده من اومدم امت جدم رو اصلاح کنم من میخوام امر به معروف کنم نهی از منکر کنم و بر اساس سیره جدم رسول خدا و پدرم امیر المؤمنین عمل کنم مگر مردم نماز نمی خوندن زمان امام حسین چرا؟ روزه می گرفتن حج می رفتن شراب نمی خوردن جامعه به ظاهر جامعه اسلامی بوده پس چرا ازت می فرماد امر به معروف نهی از من کرد چون رأس امر به معروف ولایت امیر المؤمنینه بدون اون اینا هیچ فایده ای نداره 
بدون اون هم نیست که مثل داعش داریم داریم میبینیم الله اکبر میگه سر میبره بنا فتح الله بنا یختم در کربرا فرمود ارا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها نمیبینید که به حق عمل نمیشه و باطل هم حد توقف نداره همین جور داره باطل در جامعه رواج پیدا میکنه و شیوع پیدا میکنه اینا همه در کلمات سید شهدا بیان شده وقتی مردم کوفه نامه نوشتن آقا بیا پیش ما حضرت بیان کرد مسئله مسئله امامت مل امام الا العامل بالکتاب من اگه بیام بر اساس قرآن عمل میکنم و آخذ و بالقسط بر اساس ادالت رفتار میکنم و دائن و بالحق آن چه میگویم این حق و مر حقه و الهابس نفسه علا ذات الله امام کسی است که همه وجودش وقف خداونده هیچ هوا و انگیزه نفسانی درش نیست آمدن من حسین آمدن امام نه اینکه میخوام قدرت رو دست بگیرم چند روز بر شما حکومت کنم بس بس امامت امامت یعنی هدایت یعنی روشنگری یعنی نجات بخشی جامعه یعنی ارشاد انسان ها این است معنای امام اینجاست که آشورا پدید اومد و رمز بقاء دین شد خب امشب رسم شب سوم به در خانه دختر سه ساله امام حسین علیه السلام میرن شکی در وجود این دختر نیست این دختر در کتب معتبر ما اسمش آمده این بعضی هم که یه حرفایی میزنن اینا هیچ تخصص در تاریخ ندارن تخصص در مقتل ندارن تخصص در مباحث ندارن یک حرفی رو میپرونند و مردم رو دچار شک و تردید میکنن تردیدی نیست در وجود چنین دختری برای امام حسین علیه السلام که در دمشق در خرابه شام از دنیا میره تمام می شود امشب در آخر قصه به خواب بانوی احساس دختر قصه یکی نبود و یکی بود و آن یکی هم رفت یکی یکی همه رفتند از در قصه پدرت رفت عموت رفت برادرانت رفتند همه عزیزانت رفتند تو تنها شدی ای دختر سه ساله یکی یکی همه رفتند از در قصه ببند چشم خودت را فقط تجسم کن میان شعله آتش سراسر قصه بخواب نیمه شب شد خرابه هم خوابید بخواب کوده که تنها قلندر قصه بگیر گوش خودت را سه ساله خوبم که پیر می شوی امشب در آخر قصه بگیر روی دو پاید سر پدر را آه بگیر اگر چه که سخت است باور قصه مرحوم آشخباس قومی در نفس المحموم داره که قامت لیلتا من منامها شبی حضرت رقیه از خواب پرید بیدار شد گفت بابام حسین کجاست اینه عبی الحسین الان تو خواب پدرم رو دیدم مضطرب بود پدرم وقتی شنیدن همه از خواب پریدن گریه کردن بچه ها گریه کردن بزرگترها اش ریختن صدای گریه اونها به دربار یزید رسید از خواب پرید چی شده؟ گفتن که دختر سه ساله حسین یاد باباشو کرده 
گفت این سر پدرش رو ببرید پیشش آوردن سر بریده پدر رو تا چشم حضرت رقیه به سر بریده پدر افتاد سه تا سوال از باباش کرد یک یا ابتا من الذی خذب که به دماک بابا کی صورت تو سر تو را این همه پر از خون کرده یا ابتا من الذی قطع وریدک بابا چه کسی رگ گلوی تو را بریده یا ابتا من الذی ایتمنی فی سقر سنی پدرم الان وقت یتیمی من نبود کی منو تو این کوچکی و کودکی یتیم کرده سر پدر رو گرفت در آغوش آخه تا حالا سر او در آغوش پدرش بود این اتفاق نیفتاده که دختر سر پدر رو در آغوش بگیره سر پدر رو در آغوش گرفت لبها رو بر لبان پدر نهاد و بیهوش شد آمدند او را حرکت دادن قد فار قد روح حد دنیا از این دنیا روحش مفارقت کرد صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح اللتی حلت به فنائک و اناخت برحلک آمدی بغز گریه ها نگذاش بابا بر دل حسرت تو را این زران سنگ دل چه بی احساس اثری از لب و دهانم این دلا رو به بر خرابه شاه ایشالله به زودی زود هم دیگر رو تو اون حرم با صفا ببینی اولین شب این مجلس با صفا و ذکر توسل در خونه این سه ساله گفت بابا محوه لحنه قراعتت بودم هل هل خنده سر و صدا نگذاش نام تو بردم و کتک خوردم احترامی کسی به ما نگذار جامعتون خالی این زبان حال و من کنار زریه این سه ساله میخوندم این جام این زمزمه رو بگم ایشالله هم دیگر رو کربلا ببینی گفت سرت رو باز روی دست گرفتم خیلی شیر شیر آتفی ایشالله هر دوش رو عدا بکنی دختر بچه همه تو دیدید الان اگه دختر بچه دو سه سال اینجا بود شما میدیدید دختر بچه خیلی قد و قامتی نداره دختر بچه وقتی که گریه میکنه وقتی بهانه میگیره آرومش میکنه الان هم شما اگه حرم این سه ساله بودید بعد از این هزار سالی که گذشته هنوز بالای زریه شکلات میدازد عروسک میدازد 
کجای آدم شما سراغ دارید یه دختر بچه سه ساله وقتی بهانه بابا بگیره سیلی به صورتش بزن چقدر مگه صورت زد وقت منم محدوده ایشالله دلها رو روانه کنه ایشالله امام زمان به این مجلس نظر کنه خیلی اهل بیت این سه ساله رو دوست دارن سرت رو با زحمت روی دست گرفتم خیلی برام سخت بود بابا از این نیز دارا تو رو پس گرفتم از این دل من به قولت عمل کن بیا دخترت رو دوباره بغل کن ببین چه میلرزم چه سرد خراب آینال داد به جای علنگو به دستم تنابه سرم رفت از بس سرم داد کشیدم کیا کیا بابا جون سر داد کشید سرم رفت از بس سرم داد کشیدم همونا که اون روز سر تو بریدن آخ 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 حالا اگه گریه داری ناله داری بسیم رو خارا دویدم کف پام ترک خود چقدر ام زینم به جا من کتنگ رو باب خیر ببینه پرستار من بود تو بازار کوفه نگهدار من بود بابایی بابایی زمزمه میکنی با من با این سه ساله هم نما میشی شب سه بوم محضمی بابایی 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 خبر داری اصلا که طفل تو پیره یه وقت دا بابایی زبون هم میگی دختر بچه اگه به ترس به استراب بیفته زبونش میگیره نمیتونه راه درف بزن ببین که یتیمی چه خاکی سرم که امام زمان مذرد میخون یه طوری منو زد که پلکم برم منو میزدم چی نگفتم همش بین حرفام به هق هق می افتم همش بین حرفام به هق هق می افتم به دنبال محمل چقدر مصیبت کشید به دنبال محمل خودم رو کشوندم اما داداش از قرم رو روی نیزه دیم همه عشق دختر بچه اینه وقتی بابا بیا تجربه شو داشتید اونایی که دختر بچه دارن امشب یه جور دیگه ای می سوزن تو این روز وقتی بابا از سفر میاد هی لباساشو مرتب میکنه به مادر میگه موششونه میکنه انگار این سه سال خجالت داره بابا میخواد بیاد دیدنش صدا زد لباس بهدر از این ندارم به بوش همه یه لباسم پار از بابا یه گوشواره حتی ندارم به گوش بابا رفتی نبودی 
نبودی ببینی چجوری حرم یا صاحب تو خیمه که بود موهای سر یه شب گم شدم تو بیابون تاری همه روزه من تو این دو سه جمله دیدم یه سیاهی به مد میشنه بابا بگم چطور منو میزده موهامو کشید و منو بی حوازد منو مثل زهرا تو اون کوچه ها بابایی 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 فرمودن سرور عزیزم بهانه بابا رو گرفت سر رو دارن میارن تو خرابه زینب کبرا تا نگاه کرد دوان دوان اومد صدا زد نیارید سر اگه سر بابا رو ببینه جان میده چه کردن چطور گذشتن نمیدونم سر رو گذاشتن مقابل نازدانه خیره خیره به سر بریده یه بابا بعضی نقلا داره یه نگاه به لب و دخان خود آنود بابا انقدر با این دستای کوچیک تو دهان خود دهان قرقابه یه خون جون یه وقت ببینن سر یه طرف رقیه یه طرف همه یه بچه ها دویدن سمت سر بابا یا صاحب زینب کبرا سری سر رو گرفت در بقا صدا زد همینم جواب بابا شب ندارم بدم چطور رو غنگه رو کفن گردن چطور به خاک سپردن نمیدونم اما همون زنای شامی که بیمحلی کردن همچی که فهمیدن این خراب طفل سه سال جان داده موقع کفن و دفن اومده یعرف دارم شب سبا رقن یه خانو خیلی سختی کشیدی ولی دست آخر کفن شدی به خاک زبار اما لا یهام که یهام که یهام ابا بدلا دلها به سوز برون بدنی که سه روز زیر آفدا به گرم کربلا هر کجا نشستی صداد برز کربلا یبی عبدالا حسین و بسم کن عظیم نظم به آب روی این سه ساله به ناله های یا عبت ها یا عبت ها این که کنار سر بریده پدر 
به اون سیاهی های بدن به اون سخزی های به اون لحظاتی که رقیه میخواست بلند شد دیگه نمیتونست راه بره دست به دیوار میگره بیا الله یا 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 رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علا دینک اکفنا یا قاضی الخاجات و یا کافی المهمات انکه علا کل شیعن قدیر اللهم عجل ولیك الفراج اللهم عجل ولیك الفراج اللهم عجل ولیك الفراج اللهم ارزقنا زیارة الحسین فی الدنیا و شفاعت او فی الاخرة الى ارواح المؤمنین و المؤمنات رحم الله من غرى الفاتحة مع الصلاة سپاس فراوان از جناب آقای دکتر محمد علی فقیهی و جناب آقای حاج مصطفی نعیمی که به اولین برنامه از سلسله برنامه های معرفت حسینی شور و حال دیگری بخشیدند عمر و عزت هر دو عزیز زیاد دوستان عزیز بینندگان گرمی یک بار دیگر یادآور می شوم که سلسله برنامه های حسینی برای دوازده شب متولی یعنی هر شب تا پنجشنبه یازده آگست همچنان ادامه داره ما از حضور جناب آقای دکتر فقی و جناب آقای نعیمی بحره میباریم در برنامه ها امیدواریم مثل همیشه حضور مؤمنانه و مخلصانه شما عزیزان را با خود داشته باشیم وعده دیدار بعدی ما فردا ساعت هفت و سی اس تا آن زمان و باز هم و بر حبیب خدا ختم انبیا سلوات